హలో దిస్ ఇస్ సిద్ధు జోనల్ గడ్డ ఐ వాంట్ టు విష్ హిట్ టీవీ యాప్ ఆల్ ది సక్సెస్ ఫర్ देयर లాంచ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ ఈ పాత్రికేలందరికీ నా ధన్యవాదాలు ఇది నా డెబ్యూ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ టైం మూవీ ఇది ఒక హారర్ మూవీ ని చేశాము దేవి ప్రసాద్ గారు భీమనేని శ్రీనివాసరావు గారు ఆమని గారు ఇట్లా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా నా మూవీ స్టోరీ నచ్చి నాతో పాటు సహకరించి ఈ మూవీ చేసినందుకు వాళ్ళకి నా కృతజ్ఞతలు హీరో కార్తిక్ రాజు హీరోయిన్ మిస్టి చక్రవర్తి వాళ్ళు వేరే షూట్ ఉంటాం వాళ్ళకి ఇక్కడికి రాలేకపోయారు వాళ్ళకు కూడా నా థ్యాంక్స్ ఇంకా ప్రశాంత్ కార్తి ఈ మూవీలో సెకండ్ హీరో క్యారెక్టర్ చేశారు ఆయన కూడా ఈ మూవీ చాలా బాగా చేశారు మూవీ ఓవరాల్గా చాలా బాగా వచ్చింది సెప్టెంబర్లో మూవీ ఇది రిలీజ్ చేద్దామని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నాం మీ అందరికి సపోర్ట్ ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మిత్రులందరికీ నమస్కారము తేజస్వి క్రియేటివ్ వర్క్స్లో వస్తున్న అను మూవీకి దీంట్లో నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన సందీప్ గోప్ శెట్టి గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే నేను దీంట్లో యాంటగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆమని మేడం దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సార్ అండ్ భీమనే సార్తో యాక్ట్ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే నేను పోసాని కృష్ మురళీకృష్ణ గారి వాళ్ళ కొడుకు పాత్ర పోషించాను చాలా బాగా వచ్చింది మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవి గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఒక్కరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు అండ్ రామకృష్ణ మేనేజర్ గారు కూడా ఈ మూవీ చాలా బాగా వచ్చింది ఇదంతా కూడా మేము వారణాసి మంచి మంచి లొకేషన్లో షూట్ చేశాము మేము ఒక ఒక సరదాగా పిక్నిక్లకు వెళ్ళి మంచిగా ఏమి ఇంత కూడా ప్రాబ్లం కాకుండా రిస్క్ లేకుండా అందరం ఒక జోవియల్గా ఈ మూవీ అంత సింపుల్గా కంప్లీట్ చేయవలసి వచ్చింది చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ మూవీ మంచి పెద్ద హిట్ కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీ అందరి సపోర్ట్ కూడా ఉండాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఏంటంటే థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంది అన్నారు ఫస్ట్ పిక్చర్ కదండి ఎవరికైనా ఎగ్జామ్స్ రాసి దాని రిజల్ట్ కోసం చూస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఈ సినిమా అను అనే ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ముందుగా ఇక్కడ బాగా ఆకట్టుకున్న విషయం ఏంటంటే అండి డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన స్టోరీ ఆ స్క్రీన్ ప్లే అంతా చాలా బాగుంది కానీ ఆయన ప్యాషన్ ఆ ప్యాషన్కి మాత్రం ఈ సినిమాలో పనిచేసిన అందరూ కూడా చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయారు ఫస్ట్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా కూడా ఇక్కడికి రావడానికి ఈ సినిమా అయితే బాగుండు దర్శకుడిగా సందీప్ గారికి మంచి పేరు వస్తే బాగుండు ప్రొడ్యూసర్గా కూడా అంటే డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి ప్యాషన్ తోటి వాళ్ళే ప్రొడ్యూసర్స్గా ఈ సినిమా చేశారు అందుకని ఈ సినిమా బాగా ఆడాలని వాళ్ళకి బాగా డబ్బులు రావాలని డైరెక్టర్గా కూడా ఆయన అనుకున్న గోల్ రీచ్ అవ్వాలని అని మేమందరం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము ఈ సినిమాలో కార్తీక్ రాజా హీరో మిస్టి చక్రవర్తి హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా బాగా చేశారు వారణాసిలో మేమందరం అక్కడ కలిసి యాక్ట్ చేశాము నేను ఆమని గారు ఈ పిక్చర్లో చాలా మంచి రోల్స్ చేశాము అలాగే ఫస్ట్ టైం మా మిత్రులు దర్శకులు భీమనేని శ్రీనివాసరావు గారితో కలిసి యాక్ట్ చేశాము ఈ పిక్చర్లో మా అన్నీ కూడా చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు డైరెక్టర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ ఒక మంచి థ్రిల్లర్ మూవీ లాగా ఉంటుంది ఇందులో ఒక చిన్న పాప కూడా ముఖ్య పాత్ర ఉంది తర్వాత విలన్ ప్రశాంత్ ఆయన మామూలుగా ఇక్కడ ఇలా ఉన్నాడు కానీ సినిమాలో చాలా బీభత్సంగా ఉంటుంది ఆయన క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది తన క్యారెక్టర్ కూడా అందరూ చాలా బాగా చేశారు మ్యూజిక్ కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు చెప్తారు సాంగ్స్ రికార్డ్ చేయడం కూడా హైదరాబాద్లో చేయలేదు ఇక్కడ బుడాపెస్ట్లో సాంగ్స్ అన్నీ చేసుకొచ్చారు సౌండ్ అంతా కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాగే మహి కెమెరామెన్ వాళ్ళిద్దరి గురించి చెప్పుకోవాలండి ఒక కొత్త డైరెక్టర్కి ఒక బాగా అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నటువంటి ఒక మంచి కెమెరామెన్ దొరికితే అది చాలా పని చాలా స్లో అవుతుంది యాక్చువల్గా ఆయన సాఫ్ట్వేర్ రంగం నుంచి వచ్చి సినిమా చేశారు ఫస్ట్లో మేము అనుకున్నాము బాగా డబ్బులు ఉన్నాయేమోలే సినిమా చేస్తున్నారు అని అనుకున్నాం కానీ అసలు ఎంతో క్లారిటీ అండి చాలా క్లారిటీగా చాలా సినిమాలు వర్క్ చేసి డైరెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఆయన డైరెక్ట్ చేయడం చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది 
తర్వాత ఆయన మహి గారు కానీ కెమెరామెన్ను వాళ్ళిద్దరు కోఆర్డినేషన్ చాలా బాగుంది సినిమా అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా చక్కగా చక్కటి ప్లానింగ్ తోటి చాలా బాగా చేశారు యాక్చువల్గా నేను అమ్మని గారు నేను ఐదు ఆరు సినిమాలు చేశాము కానీ మొట్టమొదట మేము ఇద్దరం కలిసి యాక్ట్ చేసిన సినిమా ఇదే ఆవిడ చాలా సీనియర్ ఆర్టిస్టు నేనేమో అప్కమింగ్ యాక్టర్ కానీ ఆవిడికి అసలు అమ్మని గారికి ఆవిడికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆవిడ అంత గొప్ప నటి అని అంత పెద్ద హీరో అయినని ఒకప్పుడు అందరూ మనందరికీ తెలుసు కానీ ఆవిడికి తెలియదు అంత సింపుల్గా ఉంటారు అమ్మని గారు అమ్మని గారి క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇందులో తర్వాత చిన్న పాప చిన్న పాప పేరు ఏంటండి అన్వి అన్వి ఆ పాప క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కార్తీక్ రాజా తర్వాత హీరోయిన్ గురించి చెప్పాలంటే అమ్మాయి క్యారెక్టర్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది అంటే ఎవరు పట్టుకోలేరండి వారణాసిలో ఒక ఒక సీన్ చేస్తున్నాము ఒక లోయలోంచి ఒకళ్ళు పడిపోతారు ఆ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పకూడదు కాబట్టి చెప్పట్లేదు డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు మీరు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ లోయ దగ్గరకు వచ్చి చూడండి అని చెప్పారు మేమందరం పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాము నేను ఆమె గారు అందరం పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాము అసలు ఆ అమ్మాయి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ ఎడ్జ్లో కూర్చుందండి అంటే కొన్ని వందల అడుగుల లోతు ఉన్నటువంటి లోయ అది అంత ఫాస్ట్గా వచ్చి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అక్కడ కూర్చుంది ఒక క్షణం మేమందరం ఒళ్ళు గొంగులు పొడిచింది అనమాట అంటే కొంచెం బ్యాలెన్స్ తప్పితే ఆమె పడిపోతుంది అంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి అంత మంచి నటి ఈ సినిమా దర్శకుడి కోసం ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని చెప్పి ఆయన ప్యాషన్ తోటి ఇంకా ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఇది చిన్న సినిమా అయినా మంచి సినిమా మంచి ఒక ఫ్యామిలీ థ్రిల్ లాంటి ఒక పిక్చరు దీనికి మీడియా వారు కూడా ఒక మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను ధన్యవాదాలు అందరికీ నమస్కారం అంటే ఫస్ట్ మాట్లాడే వాళ్ళకి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది చివరికి మాట్లాడే వాళ్ళకి ఏం మిగలదు సో సోదరుడు దేవి ప్రసాద్ ఆల్రెడీ చెప్పాల్సిన విషయాలన్నీ క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా చెప్పారు సో డైరెక్టర్ గారు కొంచెం షై పర్సన్ అందువల్ల సెట్స్లో మాత్రం అలా లేడు ఆయన చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేశారు సో అందువల్ల సోదరుడు కొంచెం డీటెయిల్గా అన్ని వివరాలని చెప్పినట్టు అనిపించింది నాకు పోతే సోదరుడు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ మేమంతా ఒకే టైంలో వేరు వేరు దర్శకుల దగ్గర వర్క్ చేస్తూ వచ్చిన ప్యారల్గా అసిస్టెంట్స్గా అసోసియేట్స్గా కో డైరెక్టర్స్గా సోదరుడు కంటే నేను కొంచెం ముందే డైరెక్టర్ నేను ఆ తర్వాత తను కూడా డైరెక్టర్ అయ్యి చాలా మంచి సినిమాలు తీశాడు అనుకోకుండా ఇలాగ ఆర్టిస్ట్గా షిఫ్ట్ అయ్యి సక్సెస్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా సినిమాలు చూశాను తను చేసిన క్యారెక్టర్స్ అవి చాలా మెచ్యూర్డ్గా ఉంది తన యాక్టింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అందుకనే తను కంటిన్యూస్గా క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి అట్లాగే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు అంటే ఒక డైరెక్టరు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్గా కూడా చేస్తున్నారు కానీ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆయన గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఒక మనిషిని అలా నిలబెట్టేసి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ డ్రా చేయగలడు సో అంత పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది ఆయన డ్రాయింగ్లో సో అట్లా బాపు గారు వీళ్ళందరితో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని ఆయనని ఫాలో అవుతూ ఇన్స్పిరే ఇన్స్పైర్ అవ్వడం వేరు అలా అంత గొప్పగా డ్రా చేయగలగడం అనేది లోపల టాలెంట్ లేకపోతే అది రాదు సో అట్లా మాకు ఎప్పుడు కూడా మేము వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉంటాము తను అకేషనల్గా దాసర్ గారివి కానివ్వండి ఏఎన్ఆర్ గారి ఎన్టీఆర్ గారివి ఇట్లా కొన్ని డ్రా చేసి పంపిస్తుంటారు తను చాలా టాలెంటెడ్ పర్సన్ 
సో అట్లా తనతో కలిసి ఈ సినిమా వర్క్ చేసే అవకాశం వచ్చింది నేను కూడా ఏంటంటే నాకు బిజీగా ఉన్నప్పుడు క్యారెక్టర్స్ అవకాశాలు వచ్చినా కూడా నేను చేయలేదు సో ఇప్పుడు కొంచెం అవకాశం ఉంది టైం ఉంది కాబట్టి సోదరులు లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా అడిగితే ఒకటి రెండు చేస్తూ ఉన్నా ఇప్పుడిప్పుడే అట్లాగే దర్శకుడు సందీప్ గారి గురించి చెప్పాల్సింది సోదరుడు దేవ్ దేవ్ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు తను వేరే ఫీల్డ్ నుంచి ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ వచ్చి సినిమా మీద ప్యాషన్తో ఒక కథ తయారు చేసుకుని తను వచ్చి సినిమా తీయాలనుకుని అట్లా సపోర్ట్ చేసే ప్రొడ్యూసరు కరెక్ట్గా తనకు దొరుకుతాడో లేదో అన్న ఒక దీంతో తను తనే ప్రమోట్ చేసుకోవాలని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్గా కూడా మారి సో వాళ్ళ మిసెస్ గారు బ్యాంక్ జాబ్ అనుకుంటా ఆవిడ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మొత్తం అందరూ నేను రాజమౌళి గారి ఫ్యామిలీలో చూశాను అది ఒక డెడికేటెడ్గా మొత్తం టీమ్ ఫ్యామిలీ కలిసి వర్క్ చేయడం అనేది సో అట్లా వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఫ్యామిలీ దీనిలాగా అందరూ కలిసి సెట్లో ఉంటూ కష్ట సుఖాలని షేర్ చేసుకుంటూ ఈ సినిమాని తయారు చేయటం జరిగింది సో తను బాగా ప్యాషన్ ఉన్నటువంటి డైరెక్టరు సెట్స్లో ఎక్కడా కూడా తను కొత్తవాడు అది తనకి ఇది తెలీదు టెక్నికల్గా అని అంటే దేవశ్రీ ప్రసాద్ దేవి ప్రసాద్ గారు కానీ నేను కానీ కొన్ని సినిమాలు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాము కొంత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అది ఉంది మరి ఏ రోజు కూడా మేము ఇంటర్ఫియర్ అవ్వాల్సిన అవసరం రాలేదు సో అట్లా ఆర్టిస్ట్గా మేము ఎంతవరకు ఆయన చెప్పింది చేసి వచ్చేసాం అంతే సో అట్లా తను కాన్ఫిడెంట్గా చేశాడు ఈ సినిమాని డెఫినెట్గా అవుట్పుట్ చాలా బాగా వచ్చిందని చెప్పి అంటున్నారు డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి ఆయన పెట్టిన ఎఫర్ట్స్కి టైంకి ఆయనకి సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటున్నా అట్లాగే మా ఫస్ట్ హీరోయిన్ ఆమెని గారు నా సినిమా సుభమస్తులో ఆమెని గారు ఇంద్రజ గారు ఇద్దరు హీరోయిన్స్గా చేశారు సో ఆవిడ తర్వాత నేను మళ్ళీ కలిసి పనిచేసే అవకాశం రాలేదు ఇట్లా ఆర్టిస్ట్గా నేను ఆవిడ చేస్తున్న పిక్చర్లో ఆవిడతో కలిసి వర్క్ చేయడం కూడా చాలా సంతోషంగా అనిపించింది అట్లాగే తను చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ అప్పుడు అలాగే ఉండేవారు ఫామ్లో హీరోయిన్గా ఉన్నప్పుడు కూడా అంతే మంచిగా ఉండేవాళ్ళు బిహేవియర్ కానీ అది ఇప్పటికీ ఏం మార్పు లేదు ఆవిడలో ఎప్పుడు కలిసినా ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు సో ఆర్టిస్ట్గా ఆవిడ కొత్తగా చెప్పాల్సిన పని లేదు ఎన్నో క్యారెక్టర్లు ఎన్నో సినిమాలు చేసి ప్రూవ్ చేసుకున్నటువంటి ఆర్టిస్టు సో వీళ్ళందరూ మంచి క్యాస్టింగు మంచి టెక్నీషియన్స్ని పెట్టుకుని ఒక మంచి సినిమా తీశాడు డైరెక్టరు సో మీడియా కూడా జనరల్గా బ్యాకింగ్ ఉన్నవాళ్ళు పెద్ద నేమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తారు అట్లాగే కొంచెం అప్కమింగ్ డైరెక్టరు సో ఆయన్ని సపోర్ట్ చేయాలని మీ అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఈ సినిమాలో కార్తిక్ హీరో అట్లాగే ప్రశాంత్ మంచి క్యారెక్టర్ చేశాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు కెమెరామ్యాన్ మహి కూడా చాలా మంచి అవుట్పుట్ ఇచ్చారు సో మిస్టీ మిస్టీతో నాది ఎక్కువ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయి సో చెప్పినట్టు నన్ను అవుట్డోర్ తీసుకెళ్ళలేదు ఈసారి అలాగే మంచి మా హీరోయిన్ దేవి శ్రీప్రసాద్ గారు పక్కన వేశారు ఈసారి కొంచెం పెద్ద హీరోయిన్ నా పక్కన కూడా కదండి డైరెక్టర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ధన్యవాదాలు సెలవు తీసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ నా పేరు జీవి ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేశాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సందీప్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ ఈయన చూసేదానికి ఎలా ఉంటారు కానీ సెట్స్కి వెళ్తే ఆయనకి ఒక చిన్న పిల్లలాగా నాకు ఇది కావాలంటే ఇంకా అదే కావాలని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చేస్తారు అనమాట సినిమా సో అలాగే ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన కార్తిక్ గారు ప్రశాంత్ గారు మిష్టి చక్రవర్తి గారు ఇంకా రవి ప్రసాద్ గారు బిందేని గారు ఆమ్ని గారు సో వీళ్ళందరి గురించి నేను చెప్పే అంత పెద్దవాడిని ఇదే కాదు సో మ్యూజిక్ గురించి నేను మాట్లాడతాను సో దీంట్లో నాలుగు పాటలు ఉంటాయండి సో 
అంటే జనరలీ ఇప్పుడు ఒక ఒక మీడియం బడ్జెట్ సినిమాలకి పాటలు ఏమన్నా చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదో ఒకటి లైవ్ సాంగ్ తీసుకోవాలంటారు సో మా డైరెక్టర్ గారితో నేను ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆయన అడిగారు నాకు చాలా హెవీగా కావాలి మ్యూజిక్ వైలెన్స్ సెక్షన్స్ ఇవన్నీ కావాలి అంటే నేను చెప్పాను అనమాట అంతలా కావాలి అంటే మనం బూడాపెస్ట్ కానీ హంగేరీ కానీ వియానా కానీ ఏ ఫిల్హార్మోనిక్ కానీ ఈ ఆర్కెస్ట్రాస్ని మనం హైర్ చేసుకుంటేనే అంత డెప్త్ వస్తుంది అని చెప్పాను సో ఆయన వన్ డే టైం తీసుకున్నాడు దాని గురించి ఏం అంటే సీరియస్ డిస్కషన్ ఏం కాలేదు సో నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఓకే సార్ మనం వెళ్దాము మీరు బడ్జెట్ ఒకసారి కనుక్కోండి అన్నాడు అంతే సో నేను ఒక్కసారిగా షాక్ అంటే బేసికలీ ఈ అంటే మనకి చిన్న అంటే ఈ ఈ బడ్జెట్లో సినిమాలు ఎవరు మనం ఎవరు ఎవరు హంగేరీకి వెళ్ళి బుడ్డాపెస్ట్ సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రా అంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రాస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి వాళ్ళు అవెంజర్స్ కానీ సో ఇంకా చాలా చాలా మూవీస్కి వర్క్ చేశారు వాళ్ళు సో ఆ ఆర్కెస్ట్రాతో మేం చేయడం అనేది అది చాలా అసలు నాకైతే అది చాలా డ్రీమ్గా అయిపోయింది అది సో ఈయన ఓకే అన్నాడు ఇమీడియట్లీ అక్కడ కోఆర్డినేటర్స్తో మాట్లాడాము సాంగ్స్ చేసాము టూ డేస్లో మొత్తం స్ట్రింగ్స్ లైవ్ స్ట్రింగ్స్ అంతా రికార్డింగ్ అయిపోయింది అది ఇంపాక్ట్ అది మీరు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత వచ్చింది అనేది సో అంటే ఇలాంటి డైరెక్టర్ని అంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు మూవీకి ఇది కావాలి అంటే అది పెడుతున్నారో వాళ్ళని మనం మనం కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి సో అలాగే మా టీంలో అందరూ కూడా ఆయనకి చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు అని ఆయన కూడా వచ్చారు సో ఆ వీళ్ళు కలిసి సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్తారని అంటే సక్సెస్ఫుల్గా రిలీజ్ చేసి మీ అందరి సపోర్ట్ వల్ల కూడా ఇంకా హిట్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకొక విషయం ఈ సినిమాకి లిరిక్స్ రాసింది మధు మధు గారు ఒక నిమిషం సో చాలా చిన్న ఏజ్ కానీ ఈ సినిమాలో నాలుగు పాటల్లో రెండు పాటలు బేసికలీ ఏంటంటే శివుడి మీద ఉంటాయి సో వెరీ సంస్కృతం బేస్డ్ అనమాట వెరీ డీప్ ఇన్ చాలా డెప్త్ కావాలి ఆ మీనింగ్కి సో చాలా చిన్న ఏజ్ పర్సన్ అయినా చాలా అద్భుతంగా రాశాడు సో ఇతను కూడా చాలా అంటే ఈ సినిమా నుంచి చాలా వచ్చాం మేము చాలా మంది వచ్చాము ఇప్పుడు మా అందరు కూడా మంచి ఫ్యూచర్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాము సో మీడియా మిత్రులు అందరూ ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చే ప్రమోట్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ విలేకరులందరికీ నా నమస్కారాలు అండి ముందుగా పత్రికా విలేకరులందరికీ నా నమస్కారాలు సందీప్ గారు నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అండి సో ఆయన సినిమా తీసిన తర్వాత ఆయన నాకు ఆ సినిమా చూపించారండి దాని మీద ఆయన పెట్టిన ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఆ మూవీ మీద ఆయన తీసుకున్న డెడికేషన్ అవన్నీ నాకు నచ్చి నేను రిలీజ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చాను సో సినిమా అయితే చాలా బాగా వచ్చిందండి మ్యూజిక్ చాలా బాగా వచ్చింది అలాగే ఇందులో ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా చాలా కష్టపడి వర్క్ చేశారని అనిపించింది సో సినిమా చూసిన తర్వాత నేను వెంటనే ఓకే చెప్పాను రిలీజ్ చేయడానికి సో వెంటనే దానికి సహకరించినందుకు అందరికీ నా నమస్కారాలు అండి అండ్ ఈ మూవీని వీలైనంత త్వరగా అంటే నెక్స్ట్ మంత్ రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ గారు మాట్లాడతారు ఇక్కడ వచ్చిన మా బంధుమిత్రులు మా మీ అందరికీ నమస్కారం అండి అను సినిమా ఇది స్టార్టింగ్ నాకు సందీప్ గారు కథ చెప్పారు అంటే నా క్యారెక్టర్కు చెప్పారు నాకు ఓవరాల్గా తెలియదు అసలు నా క్యారెక్టర్ నచ్చింది దేవ్ ప్రసాద్ గారు హస్బెండ్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఆల్రెడీ నేను కలిసి చేస్తాను కాబట్టి సార్ ఓకే చెప్పాను చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు పెద్ద ఎఫెక్ట్ అనిపించలేదు తర్వాత తర్వాత సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందని నన్ను చూశాను కూడా నేను డబ్బింగ్ చెప్పేప్పుడు కూడా చూశాను అలాగే నాది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అది ఈ మధ్యన కొంచెం మంచి క్యారెక్టర్లు చేస్తున్నాను అందు ఇది కూడా చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక మదర్ రోల్ అందులో ఒక రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ఇన్నోసెంట్ ఉన్న ఒక మదర్ రోల్ అండి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ త్రోట్ సినిమా ఉంటుంది ఇలా సందీప్ గారు గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ టైం సినిమా తీసిన ఏదో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్టుగా ఏ టెన్షన్ లేకుండా క్లారిటీతో కాన్ఫిడెంట్తో చేశారు సెట్లో ఎక్కడ ఆయన ఒక చెప్పినట్టు చిన్నపిల్లలాగే ఉన్నారు తప్ప ఎక్కడ టెన్షన్ అయింది ఒక్కరోజు కూడా చూడలేదు 
వర్క్ ఎక్కడైనా ఒక అప్సెట్ అయినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు మూడ్ అవుట్ అవ్వడం కానీ ఎక్కడ లేకుండా అంటే వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ సినిమా బాగా రావాలి ఎన్నో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా కూడా మీకు తెలిసిన మధ్యలో ఈ కరోనా అది ఇది అని చెప్పి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ సినిమా ఎక్కడ ఆగకుండా ఈ సినిమాని ఫినిష్ చేశారు సో ఈ సినిమా ఒక మంచి సినిమా అవుతుంది ఒక ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్ళి కూర్చొని చూసేంత మంచి సినిమా అవుతుంది అలాగే ఈ సినిమాలో దేవి ప్రసాద్ గారు పక్కన ఆయన చెప్పారు కదా ఇందాక నేను అప్ కమింగ్ ఆర్టిస్ట్ అని ఆయన అప్ కమింగ్ కాదండి ఆయనకి అన్నీ తెలుసు చెప్పినట్టు ఏ విషయం అడిగినా ఆయన గురి ఆయనకు తెలుసు పాటలు పాడడం కానీ ఆర్ట్ అదే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు ఆయన మంచి ఆర్టిస్ట్ సినిమా గురించి ఏది అడిగినా మీరు అడగండి ఆయన చెప్తారు నేను నేను చిన్నపిల్లలా అడుగుతుంటాను ఆయనకి దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన చాలా ఉంది డైరెక్టర్గా ఆయనకి చాలా అవగాహన ఉంది కాబట్టి సో అన్ని విషయాలు ఆయన తెలుసుకున్నారు సో వెరీ టాలెంటెడ్ ఆయన సో ఆయన పక్కన చేయడం కూడా నాకు గర్వంగా ఉంది ఒక డైరెక్టర్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన సో ఇంకా మా డైరెక్టర్ దేవి శ్రీనివాస్ గారు ఆయన సినిమాలో నేను హీరోయిన్గా చేశాను సో ఆయన అప్పట్లోనే చాలా ఫస్ట్ సినిమా ఆయన ఎంత ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ దాసనారాయణ రావు గారు సత్యనారాయణ గారు ఇలాగ బ్రహ్మానందం గారు అందరూ ఉన్నారు ఆ సినిమాలో పెద్ద పెద్ద లెజెండ్స్ ఉన్నారు ఆ సినిమాలో నేను కూడా అప్పుడు హీరోయిన్గా చేశాను జగపతి బాబు గారి పక్కన సో అప్పుడే ఆయన చాలా ఎలా అంటే ఒక పాదరసంలాగా ఉండేవారు అనమాట ఆ సినిమా తీసేప్పుడు సో అంత యాక్టివ్గా ఆ సినిమా తీసే పెద్ద సక్సెస్ అయింది కూడా తర్వాత నేను మళ్ళీ కలిసి చేయలేదు మళ్ళీ ఈ సినిమాలో ఆయన పక్కన కాకపోయినా ఆయన కలిసి చేసే అవకాశం వచ్చింది సో మేము కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగా చేసాం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ చేసినా కూడా చాలా మంచి సీన్స్ వచ్చాయి అలాగే ఈ సినిమాలో ఒక సాంగ్ చేసాము కాశీలో వెళ్ళి చేసాము అంటే ఆ ఫాల్స్ కోసం వాటర్ ఫాల్స్ కోసం అక్కడికి వెళ్ళాము చాలా చాలా బాగా వచ్చింది ఇంకా మ్యూజిక్ సార్ చాలా బాగా చేశారు చాలా బాగా వచ్చింది సాంగ్స్ అన్ని చాలా బాగా వచ్చింది ఎస్పెషల్లీ మా సాంగ్ అది చెప్పాను కదా ఫ్యామిలీ సాంగ్ ఆ కాశీ కాశీలో చేసిన సాంగ్ చాలా బాగా వచ్చింది చాలా చాలా బాగా వచ్చింది అది అంటే పిక్చరైజ్ బాగుంది వినడానికి కూడా చాలా బాగుంది ఇంకా కెమెరామెన్ గారు మహి గారు అయితే ఈ సినిమాకి చాలా ప్లస్ అండి అంటే డైరెక్టర్ సందీప్ గారు ఆయన ఒక మైండ్ సెట్ ఆయనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆయనకి ఏం కావాలో అలా చేసేవారు అనమాట ఆయన ఎంత సీనియర్ అయినా కూడా ఎన్నో సినిమాలు చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి ఏం కావాలి వాళ్ళకి ఎలా చేయాలని చేసి చేసి ఇచ్చేవారు అలా ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు పిక్చరైజింగ్ చాలా బాగుంది అలాగే కార్తీక్ రాజా హీరో చాలా క్యూట్గా చాలా బాగా చేశాడు తర్వాత మిస్టి హీరోయిన్ అమ్మాయి మిస్టి చక్రవర్తి చెప్పినట్టు అమ్మాయి గ్లిజర్ వేసుకోదు ఎమోషనల్ అంటే అలా వచ్చేస్తుంటుంది అమ్మాయికి చాలా మంచి ఆర్టిస్టు చాలా క్యూట్గా ఈ సినిమాలో వాళ్ళిద్దరు కార్తీక్ రాజా అన్న మిస్టి చక్రవర్తి ఇద్దరు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది ఆ పాప కూడా చాలా బాగా చేసింది చేస్తున్నా కూడా ఎంత పెద్ద అనిపించలేదు కానీ స్క్రీన్ మీద చూస్తుంటే చాలా కొంచెం మా మా అందరిని కొంచెం అలా వణుకొచ్చేట్టు చేసింది చాలా బాగా చేసింది తర్వాత ప్రశాంత్ గారు దీంట్లో ఒక ప్రత్యేకమైన క్యారెక్టర్ చేశారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఏదో సైలెంట్గా ఉన్నారు సినిమాలు చూస్తే అంత భయంకరంగా ఉంటారు అలాగే అంత మంచి ఆర్టిస్ట్ చాలా బాగా చేశారు ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యడానికి చాలా సపోర్ట్ చేసిన కళ్యాణ్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎలాంటి ఇలాంటి మంచి సినిమాలు ఎక్కడ ఆగకూడదు ఇలాంటి సినిమాలు బయటకు రావాలి అందరూ సినిమాలు చూడాలి ఇలాంటి సినిమాలు ప్రోత్సహించాలి అని మీరందరూ ఈ సినిమాకి ఎంకరేజ్ చేస్తారని ప్రేక్షకులకు ఒక మంచి మెసేజ్ కూడా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో అలా ఎక్కడ ఏది అగ్లీగా ఉండదు ఈ సినిమాలు అందరూ ప్రశాంతం కూర్చొని చూడవచ్చు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండి సాంగ్స్ కానీ సీన్స్ కానీ అన్ని బాగుంటుంది సో సందీప్ గారికి నేను ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి ఆయనకి ఆయన కెరీర్లో ఒక మంచి అంటే ఫస్ట్ టైం ఆయన ప్యాషన్తో ఆయన డిఫరెంట్ దీంట్లో నుంచి ఈ మా మన సినిమా ప్రపంచానికి వచ్చాడు ఆయన సో ఆయనకి ఈ ప్యాషన్తో చేసిన సినిమా ఆయనకి సక్సెస్ అవ్వాలని దేవుడు గారు కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను సందీప్ గారు అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ నిజంగానే అండి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఎంత అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఆవిడ వర్క్ చేసేసి వచ్చి 
లొకేషన్ లో కూర్చొని అన్ని లెక్కల నుంచి అన్ని ఆవిడ ఇంత ఇంట్రెస్ట్ గా చేసింది నాకు జలస ఇంత అండర్స్టాండింగ్ కపుల్స్ అనమాట సో ఆవిడ ఒక ఎంత ఎంకరేజ్ చేసేది ఎంత సపోర్ట్ చేసేది సందీప్ గారికి సో ఇలాంటి ఒక ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ లో ఒక అండర్స్టాండింగ్ కపుల్స్ అనేది చాలా తక్కువ అయిపోయారు వాళ్ళని చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళ జర్నీ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి సో ఈ సినిమా వాళ్ళకి సక్సెస్ అవ్వాలి వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక పెద్ద సక్సెస్ చూడాలని నేను కోరుకుంటామండి సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ సినిమాలో టెక్నీషియన్స్ మళ్ళీ మేనేజర్స్ కానీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ ఎక్కడ ఎవరికి ఏ లోటు లేకుండా అందరూ బాగా వర్క్ చేశారు అందరికీ సందీప్ గారు అలాగే చూసుకున్నారు కూడా ఎందుకంటే మెయిన్ ప్రొడ్యూసరే కదండి సో అందరికీ చాలా సంతృప్తిగా ఈ సినిమాని ఫినిష్ చేశారు సో ఆ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు సందీప్ గారికి ఉంటుంది ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది దేవుడి దగ్గర కోరుకుంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్ అండి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హెవీ హెవీ వర్డ్స్ గ్రాంథిక భాష కొన్ని సంస్కృత పదాలు ఇలాంటి పదాలతో ఉండాలని చెప్పి అడిగారు ఇందులో అలాంటి సాంగ్ నేను రాయగలనని నమ్మి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు దర్శకుడు సందీప్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే ఆ సాంగ్స్కి తగ్గట్టుగా అద్భుతమైన బాణి ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ ఆ బాణి వినగానే నేను దా దానికి సరితూగా సరితూగేలాగా రాస్తానా లేదా అని చెప్పేసి భయపడేలాగా అంత మంచి బాణీలు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఆ బాణీలకు సరితూగేలాగా నేను రాశాను అని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే నేను రాసిన ఆ చిత్రంలో దేవి ప్రసాద్ గారు లాంటి వారి గొప్ప దర్శకుడు ఉండడం అలాగే ఆమని గారు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ చూస్తూ ఉంటాం ఆవిడ హీరోయిన్గా చూసాం ఆవిడ నటించిన సినిమాలో నేను కూడా ఒక పాట్ అవ్వడం సంతోషంగా ఉంది అలాగే భీమినేని శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన సినిమాలు ఎన్నో చూస్తూ పెరిగా ఆయన కూడా నేను రాసిన చిత్రంలో ఆయన ఉన్న చిత్రంలో నేను కూడా ఒక పాట్ కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ పాటలతో పాటు సినిమా కూడా అందరినీ అలరి అలరిస్తుంది అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.